安艳丽。你干嘛看我手机啊？心虚什么呀？我心虚什么？你把手机给我。龙哥，忙吗？我怕你请我吃饭，怕你的花都谢了。不是，这花艳丽是谁啊？他这要约你啊？约什么呀？你把手机给我。不是，这花这花艳丽是谁啊？这花艳丽是谁？他他干嘛给你发这种信息？要约你啊？我约什么约啊？不是，你把手机别动。龙哥睡了吗？没睡，咱俩聊会儿呗。不是，你俩什么关系啊？干嘛给你发这种信息？我们俩没关系，那是缘分的朋友。你扯淡，缘分的朋友给你发哪门子信息啊？我我哪知道他为什么给我发信息啊？他主动给我发的，我又没给他发。你放屁！你俩没点问题，你干嘛这么心虚啊？你把手机给我看看，我看你俩之前我发了。不给，我告诉你，我不给。我看看。干嘛呀？你神经病吧？你懂不懂什么叫隐私啊？隐私。你现在跟我提隐私是吧？你上厕所不拿屎的时候，你不跟我提隐私啊？我跟你说，你这事儿你真必须给我说清楚，要不然咱俩今天没完。撒开！咱们俩现在什么关系？咱们俩离婚了行吗？你管得着吗你？李一龙，你混蛋你！他还没到呢。哎呀，那有什么问题呀、啊？不就是工位加奉承吗？哎呀，知道了。哎，他来了，先挂了。龙哥，这儿。哎哎。龙哥。哎。你缘缘分呢？哎呀，别提了，他太不靠谱了。这刚刚给我打电话，说约编剧聊点事儿。嘿，他不来不跟我说一声，我不给你。哎，哥没事儿，他不来不还有我吗？哎呀，哥，咱今天能不聊电影投资的事儿吗？这饭不总要吃吗？你说呢？是，饭总得吃。哎，点菜吧，那就。我都已经点好了，我就是不知道你爱吃什么。我吃什么都行，吃什么都行。服务员，上菜。龙哥，您是做吧。八月五号应该是吧？我说咱们俩怎么那么投缘呢？原来我们俩星座是绝配呀、啊！你什么星座啊？我白羊座啊！哎，你不知道吗？白羊跟狮子那是绝配，这俩星座绝对是互旺互利型的。我们俩要是凑一块那气场可牛了。是吗？我不懂这些啊。龙哥，我听缘分说你最近刚刚恢复单身。嗯，是。你说。你这么有魅力，肯定很多女人追你吧？没有，没有。哎呀，你别谦虚了，肯定有。我真没有。没有。在这儿干嘛呢？你你怎么来这儿了？我怎么不能来啊？我跟朋友一块吃个饭。什么朋友啊？龙哥。这位是那个，我给你们介绍一下哈，呃，这是我老，我前妻，郭月小姐，这是黄艳丽，黄艳丽小姐，你就是黄艳丽啊？对呀，哟，郭姐知道我呀？哼，老知道了。不是，他是缘分的朋友。那个今天饭局就是缘分约的，结果他有事儿他来不了，你你不信你，来都来了，一块儿吧，啊，坐，一块儿。服务员，加套餐具。哎，龙哥，咱们俩刚刚聊到哪儿了？哦，对对对对，说你有没有女朋友？龙哥。你说你喜欢什么类型的女人啊？我没有什么特别固定的类型。别逗了，你这么优秀，你选的女朋友肯定也很优秀。首先得漂亮吧，其次还得有点才华吧。哎，龙哥，我身边还真有一帮特别优秀的单身女朋友，等回头有机会啊，我介绍你们认识啊。不用。不用，哎呀
，龙哥还害羞了。龙哥，你也太可爱了吧！我跟你说啊，以后不许再跟那小静联系。你这小妖精，你凭什么这么说人家？哟，这就护上了，还说跟人家没关系，怎么着？你看上他了是吧？神经病，懒得理你。你别动，你把手机给我。哎，不是，你干嘛呀？你把手机给我，我给他打电话，让他以后别再缠着你。同学，你过分了啊！我就交个朋友吃个饭，你至于吗？你管得着吗？我当然管得着你了，你是我老公，我不管你，我管谁呀、啊？谁是你老公？回家看看离婚证就行吗？我们俩早就不是两口子了，有什么权利管我呀？一龙，你行，你行。草没去呢，中原，这事儿你得帮我，我现在是真没辙了。你先别着急啊，我我刚刚听你说那些，我我没听出有什么问题啊，不是是不是你太敏感了？我觉得这个两个人在一起坐下吃顿饭，其实真没什么。不是啊。你没看见他俩说话那眼神儿？那女的，她乱放电，那一龙的眼珠子都快掉出来了，是吗？嗯，可是，一龙的个性你应该了解啊。你说，你说他那种人能做出什么出格事呢？你就是放手让去做。哎，这么跟你说吧啊，就是全世界的男人啊，包括我，都出了轨他也不改，真的。那这人保不齐会变呢。我就觉得他这回不一样。那以前我管他，他那敢反抗啊？这回可好，动不动就说什么我们已经离婚了，你管不着我。他拿这话噎我，还说这种话，是啊，那不好。他不会把这假离婚当成真的了吧？嗯，他不会不跟我复婚吧？不可能，你想多了。你说。当初你提出要离婚的时候，他多怕你不跟他复婚，他多怕你不跟他一起过呀！你这不逼着我给你们当个证人吗？你放心，他不敢啊！我这个证人还在这儿呢，他要敢，我给你做主。反了他了还！有你这话，我还放心点儿。我思来想去，也就你的话他能听进去了。哎，你抽个空跟一龙聊聊。别让他再接触那花眼里了。嗯，是我最近也正打算找他聊聊呢，我看看他什么想法啊，回头告诉你。嗯。哎，那花艳丽真是缘分的朋友。没错，那个给缘分写剧本那阿莲，你记得吗？啊。花艳丽跟阿莲是室友，一龙这点没骗你。嗯。哎，月儿，你来了。我给你倒杯水去。哎，别忙，什么都不喝，烦着呢。你怎么来呢？嗯，谁招你了？我逮着林一龙和一女的约会。老林，这不可能，我亲眼看见的。最可气的是，他因为这事还跟我吵了一架，说什么离了婚了，我没资格管他。你说，我们这拆迁款马上就下来了，他，他不会有了钱就真变心了吧？你看清楚那个女的是谁了吗？李中原说：“是你弟一个朋友的室友。”我弟的朋友，那更不靠谱了。雷龙不可能，没什么不可能的。你是没看清楚那女的长什么样。我跟你说，活脱了就是一妖精。哎，没话说的时候就浑身乱颤，胸大屁股大的。男人不就喜欢那样的吗？那这事儿你跟李中原说了吗？雷龙的事儿他应该管呀。说了呀。他能怎么着啊？他说老林不可能跟女的怎么着，对吧？我就说嘛，就全世界的男人出轨，林龙都不能出轨，他就不是那样的人。你怎么跟李中原说的一样啊？你们俩没事先串通吧？没有啊，我们两个哪串通去？那正说明我们两个人都了解老林，他就不是那样的人。我觉得你现在就别多想了。最关键的是，等这拆迁款到了之后，赶紧麻利的去把婚给复了，这才是重要的。你想那么多，现在一点用都没有。嗯。那然后呢？然后，嗯，然后吃饭去吧。
。哟，李寻欢，别瞎说。哎，盛楠，你怎么来了？啊，没事，我晚上请你吃个饭吧。不好意思啊，就我约朋友了。啊，没事没事，那你就跟你朋友先吃啊，回头我来再来找你啊，我给你打电话，我先走了啊。哎、行，哎，拜拜。今儿真漂亮。漂亮？你应该说我帅。帅，啊、拜拜。我先走了啊，嗯，拜拜。慢点开。嗯。你这是？什么情况？我讨厌啊你！什么什么情况？没情况。好，赶紧走。我给盛楠打过电话，嘱咐过了嘛。郭院要过去，就按我说的说。谢谢谢谢，谢谢你这么替我排忧解难。你先甭谢我啊，帮归帮，有些事儿我必须得清楚。就比如说，那女的到底是谁啊？你怎么也变得这么婆婆妈妈的？哎，要不是你们俩当初那假离婚，逼着我立个什么监督的军令状，我管你们这破事儿。那女的到底谁？我跟你说，我帮你把郭月这边摁下去了，你不能给我有什么坏心啊。就是以前小舅子的。朋友的室友，室友，我知道。我问的是你们俩什么关系？我们俩能有什么关系啊？朋友呗。不行。郭月可跟我说过啊，说那女的长得那叫一个妖艳，是挺妖艳的。哎，没他说的那么严重，啊，你还不知道吗？成天瞎炸，白的都能给你炸糊成黑的。这你得理解他。你们这假离婚，人家是抱着一百个信心跟你复婚的。你说这节骨眼上，你给我出什么幺蛾子，那不彻底崩盘了吗？早知今日何必当初啊！当你记得吧。可是他逼着非要跟我离的吧？那人家也是为了你们俩未来的美好小日子，不是？点小心思、小想法，其实我都能理解。哎，我最受不了的就是他那股矫情劲儿，真的。屁大点事儿，一天到晚在泡你这儿，嘚不嘚，嘚不嘚，嘚不嘚，嘚不嘚，一直在嘚不到你心力交瘁、缴械投降为止。那说明他爱你，他怎么不跟我这嘚不嘚不呀？他要跟我这儿这样，你是不是早该疯了？哎，是。踏踏实实的啊，千万别有歪心。千万别让我难做，我先谢谢你。我上回跟你说我那新房装修的事，你帮我想了吗？想了想了，已经设计差不多了，回头发你邮箱。够意思。嗯。哎，嗯。今儿找你吃饭那王小健，是不是喜欢你啊？嗯，有点吧。什么有点啊？特别有吧？他就是一男闺蜜，对谁都这样，要不然怎么能叫王小健呢？不可能！我跟你说，眼神出卖一切。你那么会看眼神呀？你那么会看眼神，就应该知道你们家林龙到底在想什么。他，我懒得看他了。再说，这成天看吧，你就看不准了。也许，嗯，这就是夫妻之间的疲倦感。每个夫妻都一样。你不会因为这个就不想再婚了吧？嗯，说实话啊，我有点怕。你也知道我这人，从小到大没输过，可没想到在自己的婚姻上，跌了这么大一跟头。如果我要是再失败的话，我估计我就得上你们医院心理科报道了。那么严重吗？你没离过婚，你知道？谁说我没离过啊？不是，你那是叫离婚吗？真离婚跟假离婚在本质上还是有很大区别的，好吗？听你这意思，对李中原还有点依恋呀、啊？你们俩当初不挺急于摆脱对方吗？不是，这跟李中原真的没关系。我只是说
婚姻的这个概念。嗯，其实我个人觉得，这婚姻失败，就等于人生的一半是失败的。所以，如果我再选男朋友，再决定恋爱，我一定要慎重加慎重，绝对不能再失败了。难怪，你对那王小贱啊，好像有，又感觉没有。你还挺敏感，那是我们在急诊室工作的，有几个不敏感的？我跟你说，我现在恨不得一听见那大呼小叫那动静，我就知道他哪受伤了。那你快分析分析，这王小贱到底哪受伤了？这王小贱吧，人是不错，可她是一娘娘腔哎。我先说啊，我不是歧视娘娘腔，那你不用说了，女汉子一个，这理论上呢是需要这么一个娘娘腔，所谓叫性格互补。可你别忘了，这中华上下五千年的传统价值观，能接受这女强男弱的婚姻吗？别人都无所谓了，关键是你爸妈，别到时候刚受完你跟钟安离婚的刺激，才知道你找一娘娘腔，那不炸锅了。嗯，吃吧。刚回来。啊，刚跟郭月吃完饭。巧了，我刚跟一龙撸完串。哦，哎，那个他有没有跟你说他跟那女的到底怎么回事啊？没事儿，普通朋友。真的假的呀？他没跟你说实话吧？都对天发誓了。哎，那我就奇怪了，你说那女的是爱君请来那编剧阿莲的室友，他为什么老给林一龙发微信呀？其实事情是这样的，那天啊是你弟给一龙发的信息，让他过去。一龙以为你弟跟他聊投资的事儿呢，哎，兴冲冲跑过去，结果你弟不在，那花艳丽搁那儿等着呢。这个袁爱军又憋什么坏呢？你啊，有机会问问他啊。我这么跟你说呢，一龙跟郭月都是咱俩的好朋友，你千万别因为你弟的什么朋友闹出什么事儿来，不好。嗯，行，我知道了，得空我问问他。哎，嗯、啊，那……嗯，没事，你先上去，我车里拿点东西。好、啊，嗯。啊你怎么又回来了？怎么了？还不准我提前结束工作呀？不是啊，你不是说等那一罐子幸运星拆完了，你你你才回来的吗？你不高兴？没不高兴啊，我就说呀，你你能提前跟我说一声啊，我还能去接你呢。接我呀？哎呦，你有时间接我吗？这么晚再回来，你干嘛呢？我，我晚上我跟林一龙一块吃的饭啊。哦，那你在停车场干嘛？我可看见你车进去老半天了，你才回来，你在干嘛呢？我没干嘛呀。没干嘛？我可全都看见了。哎呦，我说你以前是不是搞特工的呀？那你说呀，你干嘛了？敢做还不敢说呀？你不都看见了吗？还问我？我哪看得见停车场里边啊？你说你老对我疑神疑鬼的干嘛呀？啊，要不就打个飞的回来查岗，哎，要不就大半夜的要视频，连不上吧，还叫你闺蜜过来砸我门。你现在又整一望远镜来监视我，你你你到底要干嘛？你说你？那我还不是怕你背着你怕我什么呀？哦，我还背着你，我能背着你干什么？你你如果是这么不信任我，你说你这又是何必呢？你那袁胜男我就够受不了了，你这又来一你，你我不能刚离了虎口又入了狼窝吧？你怎么拿袁胜男跟我比呀、啊？那我拿谁跟你比呀、啊，姐姐？这不都是你们做的事儿吗？这些事儿都让我受不了的呀，这。
爱的姐，你就跟哪儿放的呢？你还想不想好了你？我告诉你，啊，赶紧回来！半个小时之内你要不到，后果自负。我爸，我不知道我这么做会让你这么不高兴。我是太想你了，想跟你多待一会儿。你这么长时间没看见我了，就别跟我生气了，嗯。以后我要做的不对的地方，你说不吵架，好不好？要不我现在找杨明明跟你斗一场，咱们一斗泯恩仇。我去说。哎，行了行了行了，这斗什么斗啊？你看。哎呀，你看，别生气了。不是我跟你说啊，你不能老这这么这么这么监视着我，你这这搁谁受得了啊？不是监视你，我是紧张你啊。那谁让你那么优秀，又那么招人喜欢？我当然不能让人抢走了。我那么爱你，这有的时候难免情不自禁做出点什么过激的事情来嘛。你说你呀、啊，好了好了好了，下次注意还不行吗？嗯，我这一天赶路够累的了，你也不说心疼心疼我。这样，你换一身舒服的衣服。我去洗个澡，你乖乖等我。我给你带了礼物哟。这一点点的。哎呦，换鞋。你这是喝了多少呀？喝点水。我这头疼啊！你在我这儿说头疼，你刚才在夜店你怎么不说你头疼啊？姐，找我什么事儿啊？我就是问你，花艳丽到底怎么回事？谁？谁是花艳丽？装，你再装，我告诉你，我要是没有确凿的证据，根本就不会问你。我劝你还是趁早招了吧，姐。你别老是跟个军统特高科似的，好不好？怪不得我姐夫背地里总是叫你典狱长呢。你别跟我扯别的，我就问你，花艳丽到底怎么回事？真没事儿，她就是阿联的同屋。阿联同屋，阿联同屋老找林一龙干嘛呀？那有时候我和阿联跟龙哥见面，他就是来凑热闹的呀。就这么简单？就这么简单，不然能有什么呀？你们这帮人啊，就是太不单纯了，真的。相比而言，还是我们这个圈子的人比较单纯，好交流一些。好好好好好，你什么都别说，我只是想告诉你啊，不要打林一龙的主意，要不然我饶不了你。我没有啊，姐。你以为你姐是傻的吗？我还不知道你呀、啊，你忽悠人李中元给你投资不成？现在你知道人林一龙有钱了，又忽悠他，对不对啊？什么叫忽悠啊，姐？啊，我在你眼里就是这种人啊？你说这话我就不爱听了。我集思进取，一天一门心思忙着我的事业和追求，我在实现我的人生梦想。这些你们理解不了，我也不求你们理解。你别老是贬低打压人啊！我没有贬低和打压你的意思，我是你姐。我要不是你姐，我根本就不会说这些。你的人生梦想我还不知道吗？你倒是想站在各种颁奖台上呢，可能吗？袁亚军，我劝你趁早干点实事儿，踏踏实实的，行不行？趁早干点实事儿，踏踏实实的，行不行？别说了。我知道你从小看不起我，觉得我没出息，我就想实现我的梦想，拍电影，怎么了？你们不帮我就算了，我找外人帮忙，你们还拆我台，干嘛呀你？你还站起来了你？怎么着啊？啊，不能说你了是吧？你要是个外人，我根本就不可能跟你费这些口舌。我还是当你的外人吧。袁亚军，你能不能好好听我说两句话？不行，没你这样打击人的。不靠谱了，这个。哎呦！怎么在你身
，居然杀出一条血路来，老子就不信人。敲门。心虚了是吧？什么话呀？这姐夫也替你担了不少事儿，不少事儿了。得了吧，不就帮了我那么几回吗？见天挂嘴上，我以后不让你给我担事儿了，我用不起你、啊。姐夫，你不帮我就算了，我找外人帮忙，你们还阻挠我呀？你太晚了，太晚了，先回去吧。行，行，停开，停开，太晚了。哎，你推我干嘛？你你都不让我进来。走走走走走。我跟你说啊，姐夫，你要是真心觉得做事不地道，不地道不地道，就拿出点实际行动出来。下半年我那房租，行啊。龙哥，这两天还好吧？有时间出来坐坐，工作不要太辛苦了，要注意休息哦。你对得起我姐吗？你对得起我姐吗？你太没良心了，往我那么一直看重你。不，你听姐夫你解释。你别叫我姐夫，我没叫你姐夫，我不会再叫你姐夫了。行行行，你听我说，我不是你想的那种人，我到现在没有做过一件对不起你姐的事儿。你当我傻？小舅子发现这种事都是用什么解决？武力，真的别动，看我怎么来收拾你！哎哎哎哎你别折腾了，芬！我折腾？你以为我吓唬你呢？我告诉你啊，今天这事儿你是过不去了。我早就发现你俩有问题，我睁一只眼闭一只眼，我人的心肠好，没想到纵容了你们。我这就给我姐打电话。你不用给你姐打电话了，我跟她压根儿也没关系了。你刚说什么？我跟你姐已经离婚了。你太可爱
用这种事当挡箭牌啊？啊！不信是吧？你等着，我给你拿东西看。你先别拿了，我拿给你看。他胡说什么呢？他？你看清楚啊！看清楚日期。都离婚这么长时间了，所以我现在不存在什么出不出轨的问题。我跟他就不是那样的人，这是假的。谁不知道百十来块钱就能买个假的？我们至于吗？这样，你要再不信，我把你姐叫来行吗？叫，叫。就说这个证是假的，他要是出轨了，我给你做主。一边待着去。你不用这么看着我，我要是不把这证给他看，他不会放过我的。我就是不给他看，他也会把你叫过来的。咱们两人之前是怎么说的？那我也不能因此背上一个婚内出轨的罪名啊！哎呀，只是包不住火的。你先别说话，你先消停会儿。袁军，咱俩回家说。我不回，事情没弄明白我就不走。咱俩回家，我让你明白的够，行吗？中原。反正事情都已经漏了，就这样吧。你也不用心理压力那么大。咱车到山前必有路，咱走一步算一步呗。不行，我老丈人心脏有病，你知道吗？我就我得等他把这手术做完了。我爸还着急我有没有男朋友呢，我都不敢说。这样这样，你你先回去，我得去趟盛楠楠，那小子他一个人搞定。他不好对付，我就不相信了，他还没你在意他爸的病。这小子没心没肺的，要不然不至于惹那么多祸。你你先回去吧，这问题我今天晚上必须得解决。行。那你踏踏实实去吧，那你千万别冲动啊！冲动是魔鬼。那我也先回去了，陈怀英。姐,姐，是真的？当然是真的，我跟李中元早就离了。那你们为什么瞒着大家啊？因为咱爸的身体啊，我们是想等爸做完手术恢复好了以后再告诉大家。该说的都说了，都说了也好啊。芬娜，你姐跟你姐夫啊，是因为相信你。打住！你已经不是我姐夫了。嗯，没事儿。那你在我这儿，永远都是我小舅子啊，都是比亲弟弟还亲的小舅子。那么我们呢，是出于相信你。哎呦，李中元，你就别假惺惺的说这些了。哎，你这个话什么意思？我的意思是不要再往自己脸上贴金了。今天这件事情，确切的说，是你被抓了现行，无奈招供的。你这话说的也太难听了。我我这一天天我做贼似的，我为了谁呀、啊？你为谁呀、啊？我告诉你，李中元，这大房子已经不是你的菜了。喂，缘分知道了不算啊。什么事儿啊，姐？看来我无意中还帮了你的忙啊！一边待着去，别这么跟芬说话。咱们现在三个好歹是一个战壕里的人，是不是芬？我告诉你，袁爱军，这件事情不能让家里的任何一个人知道，必须要保密。你可以不用担心别的，但咱爸的身体你必须得担心，听见没有？是你姐说的没错啊，就是我豁出去了，大不了我爸给我往死了揍一顿，但不至于崩了我呀。但是。你爸身体这个状况，啊，现在不能说这事儿，哎，你得往心里去啊。你们说的我都懂，我也心疼我爸，放心吧，姐。贾宝，不是，哥，这事儿我一定保密。你你你该叫姐夫还叫姐夫啊，没事没事。现在改口太早了，等到公布了以后再改口吧。也也是也是，现在还不能改口呢。行，姐，姐夫。
这个忙我就义不容辞的帮你们了啊！人人为我，我为人人嘛。哎哎，范，你你你，你这是想到哪儿去了？我的心思你们应该都知道啊！成天抓耳挠腮，为了什么？都是为了事业啊！而我的事业怎么起步呢？全都寄托在这个微电影上面。可是，你们作为我的哥哥姐姐。从小看着我长大的哥哥姐姐，却连伸一伸援手都不愿意，我感到非常伤心难过呀。呃，是啊，范，我们也挺难过的啊。你姐夫我没有这个这个这个这个雄厚的财力，所以呢也支持不了你什么大项目。你说我一没传接款，我二也没中过奖，这样表示我们的诚意呢，就把你下一年的房租给交了，行不行？你别掏了，回头姐夫把钱打到你卡上。你要供他一辈子呀，姐，你什么意思啊？我是不是你亲弟弟啊？哎，你姐我对事不对人，好吗？行，不给不勉强。嗯，你不给，有人愿意给，我怎么就想起我妈了呢？给我妈打个电话。这这，你这孩子你太淘气了，你谁说不给了吗？你来来来来，来呀，姐夫跟你说呀，这事儿还不好解决吗？这是什么大事吗？这……哎，你说你什么时候开始学会讹人了？这这这怎么叫讹人？这话难听啊！行了，你别理你姐了。你看啊，是这样的。经过我深思熟虑啊，我觉得光包一年的房租，这个跟我们帮你这事儿的比例不大对等啊。过去军统想搞个情报，那可是花大价钱的，金条都一根一根的。别别别，别金条了，你这把你姐夫卖了也换不来一根啊。我不要金条。啊，我就想啊，我那个微电影什么都不缺，就缺投资，你多少加点棒。等回头啊，我可以在片尾给你这人做大额广告，我也可以让阿莲在里面加个看牙的镜头，还不是我说了算吗？姐夫，这种软广告所带来的经济效益可是无法估量的呀。嗯，明白，姐夫都明白啊。就关键是姐夫现在也没有这个实力来打这个软广告啊。其实范呢，你掏一年房钱也也不少了，也算是从根儿上支持你的事业。要不这样，你你要觉得还还欠点什么，就咱们从别的地方看看再找不着吗？行吧行吧，那你说吧，你想怎么支援？反正一年的房租肯定是不行的。哦，那那那你提一个，那。你就给我办张信用卡，每个月刷卡的钱，你给我还，行吗？行，就这么定了。<笑>办好了，你先等会儿。嗯，正好啊，我这儿有一份那个保证书，你给我签个字。什么保证书啊？就是保证你不会把我跟你姐离婚这事儿给我们捅出去的。保证书就不用了吧？我既然答应你了，就会说到做到。大丈夫一言既出，什么马都难追，这个道理我懂。我知道你懂这道理，来，你先看看，啊，字儿啊还是得给我签的，白纸黑字儿，这双保险万无一失。哎，小卡片还在我这儿呢。卡，一手卡一手保证书。哎呦，老虎，以后再也不用愁没钱花了。我跟你说啊，这卡不是印钞机啊，悠着点，一个月两万。两万？嗯，这也太少了吧？嫌少嫌少，细着点花呀，傻孩子。哎，姐夫。小姐，单子你看一下。嗯，嗯，我一会儿再点。好，谢谢。来了啊！哎，怎么样？怎么样？怎么样啊？他说明白了吗？保证书。哎呀，你怎么做到的？你不会答应给他投资了吧？我哪有那财力？
，你就有的彩礼也不能啊。我弟我了解，什么钱到他那儿都打水漂。我知道。问你答应他什么条件了吧？我给他办张信用卡，每月刷的钱我帮他花。你疯了？你给他办信用卡？你不等着他每月给你月月刷爆，然后把你刷的倾家荡产啊？我不傻，那卡有限额，每月最多两万。两万还不多吗？你有多少个两万被他刷呀？那谁叫咱们俩有把柄被他死死攥在手里呢？是不是？破财免灾吧？哎呀，再说了，你说给他办卡之前，三天两头问我要钱，那加起来数不比这少。行，那个他刷的卡我替他还啊，你甭管了。那你干嘛呀？我都跟他商量好了，你就是瞎掺和。谁瞎掺和了？那是我弟。再说你已经不是他姐夫了，你没这义务。你看我最不爱听他舅里说这话，什么叫我不是他姐夫了？他就算不是我小舅子，那是不是我弟呀？再说他他不光帮着你瞒着家里，也帮着我瞒着家里嘛，是不是？我应该出点血啊。嗯，那这样，你一半我一半，你咱俩 A A 制。我求你了，你别给我一点钱，每个月算来算去的，费不费事儿啊？哎，你要是实在觉得过意不去，这样打明儿起，每天的午饭你给我包了。多五万呀，这也太便宜我了吧！真的，我求你了，别给我算得不清楚，行吗？真的，明天中午豆角焖面，好吧？你不腻啊？你天天吃，要要不给你换一口？别别别，千万别换，我就好吃这一口，就是你做的豆角焖面。好吧。还有姐来了。林医生不在，他出去吃饭了。出去吃饭了？跟谁去吃饭呢？不知道，又不报告。你们俩听好了啊！你们现在是李中原的秘书，他去哪吃饭，跟谁吃饭，你们俩必须弄清楚了，不能一问三不知。小叶，你给他打电话，告诉他我来了，让他赶紧回来。什么情况啊？还真是替咱俩来的，这是把自己当成老板娘的节奏了呗？真怎么回事？真要是老板娘的话，李医生去哪儿能不告诉他？就是。去哪儿了？我吃饭去了吧，中午。跟谁啊？一个朋友。哪个朋友？就是一个朋友嘛。好不好问啊？怎么了？我来就问问你，昨天晚上怎么样了？你跟云芬那事儿解决了吗？搞定了，搞定了。搞定了？嗯。怎么搞定的？这这就是搞定了嘛。反正他也答应了，以后不再说离婚这事儿了。这样。你们那点事儿瞒来瞒去，到底要瞒到什么时候啊？哎呀，怎么说呢？你说盛兰他爸现在这个手术的事儿啊，弄得大家都非常紧张啊，谁也不敢说呀，是不是？啊，这处于非常时期的一种非常处理方式啊。中原，那我什么时候才可以名正言顺的做你女朋友？这其实一直都是名正言顺的嘛，只不过是一个名分的问题。我觉得现在这个时候啊，名分不是最重要的，对不对？谁说的？重要。哎，是重要，但它不是那个排第一的重要。就是最重要的，就是排第一。是，那我对我的意思就是重要，它确实是重要的。嗯。就是的你瞧他傲的，都不理人了，估计又和李医生闹不愉快了。反正我不喜欢他，我还是觉得是南姐好，是南姐多实在啊。其实我也这么觉得。其实袁总和咱李医生挺般配的，你说为什么就离婚了呢？谁知道呢？
靠，五千一，行了。行了，算你狠。三千四，三千四。哎呦，行啊，算你心疼你姐夫。怎么接的？这样下去不得倾家荡产吗？哟，不舒服啊？啊，没有。来，你的豆角的面。谈个恋爱至于吗？追得这么紧？哎、不是，这是刷卡信息。刘海军啊，呃，来，我看看。喂，喂，这一上午刷这么多呀？这打劫吗？这不是？哎，不是，我是为了花点钱吧，让他是。李中元，你为什么呀？为什么非要给他办这个卡？为什么对他有这么有耐心？我，我不是为了你吗？咱俩之前不是说好了吗？等你爸这病好了才公开咱们的事儿，是不是？我现在觉得花点钱把缘分这头摁住，值。哎，这有点多少？你们家那个，要不你视频？哦，那呃，评吧，我听听。那你别出事儿啊！哎，又怎么了？我这身儿，那肯定在单位啊。你旁边有人吗？就我自己。你怎么觉得脸色不对呢？你转个圈我看看。你要我转一圈？啊？那你为什么要我转一圈呢？我转了。哎，哎，哎，你看转了一圈没事吧？好吧，那你忙吧，我下午再给你视频啊。好嘞，拜拜。哎，你吓死我了！他是得了那多疑症吗？干嘛呀，大姚？我们俩都已经离婚了，对吗？但就算是离婚了，我也是你发小，怎么着？他不让你跟别的女生接触了？人家小女孩儿，你是不是？你这么小的事儿，你还往心里去？谁往心里去了？你这图什么呀，李中元？图浪漫，图那点小女生的关心、爱心，这是过日子吗？这是啊？什么呀都？我要这么善了，你要没事就去忙吧。谁愿意在你这儿待着呀？冤家人真是惹不起啊！姐，进来。哎呀，姐，你叫我来干嘛呀？没少置办呀，可得让你姐夫的信用卡了。错，是钱姐夫。说吧，都买什么了呀？几千几千的刷。你怎么知道的？废话，我当然知道了。你每刷一笔，你姐夫那个短信上就有提醒。我去，还有短信提醒呢，这也太奸诈了吧！我得让他把这些给取消了呀。袁海军，我告诉你啊，你别以为你姐夫好说话，你就这么欺负他。我哪欺负他了呀？我，你这一天刷刷刷的，就是欺负他。你姐夫他不是什么大款，他开一个牙医诊所，他不容易，那钱都是一分一分挣来的。你就别认着姓氏刷他的钱了，行不行？你快行了吧。现在开始护着了，早干嘛去了？还有啊，别一口一个姐夫了，他早就不是我姐夫了，好吗？我管他赚钱容不容易呢，我就给他造，我这也是替你报仇啊！你替我报什么仇啊？报他抛弃你的仇啊！谁告诉你我是被他抛弃的呀？不是我，我口误啊。那我就报他始乱终弃，荒淫无度，另结新欢。姐姐，你行了吧啊？总共就知道这么几个成语，你瞎用什么呀？知道什么意思吗？对对对对，大概其那个意思吧。我告诉你，袁爱军，我跟你姐夫，我们俩是因为性格不合和平分手的。你不要去胡思乱想，知道吗？还有，如果说在这段婚姻上还有什么问题的话，那就是我，你姐，我也有做的不对的地方。什么不对啊？
你让我姐夫戴绿帽子了。哎，别别别别，大爷，我还靠脸吃饭呢，有话好说，姐。别别别，走走走走走。干嘛来了呀？你说这是行，你这个没问题啊，下周来做这个根管治疗就行。嗯，然后你现在出去就可以把下次来的号先约上。好，谢谢李总，别客气。说好了吗？这什么意思呀？这事儿我已经想过了，绝对不能花你一分钱。你自己挣钱不容易，你又不是什么大款。再说我太了解袁海军了，就他那败家速度，早晚有一天得把你这牙诊所给败光了，你信不信？你是不想管我饭了吧？谁说的呀？钱你收着，饭我照管。我跟你说啊，你要把钱搁这儿，我下一分钟给缘分送去，你信不信？能别闹吗？我没跟你闹，所以你就把钱收回去。你这样我翻脸了啊！就是。那咱可说好了啊，随时想吃随时做，没有时间限定，你也别再跟我提别的要求。行，君子一言，驷马难追，谁让我弟老作你呢？哎呦，你别说，你弟这通作呀，也算是值了啊。好，那走了啊。慢点吧。好，你也是。过去了也不代表现在。患难中，很容易能找回以前的情感。不行，绝不能让他们两个这样继续下去。对，我必须主动出击。想你了，所以来看你。不是，昨天不是才见着吗？那你把车停好了，那上楼坐会儿吧。圣诞，干嘛？我想让你跟我一块回家。回家？不是你什么意思？回回谁的家？回我的家呀。<笑>你没事吧？回你家干嘛？我想带你见见我父母，就今天晚上。哎哎哎，不是王小姐，我觉得咱俩好像还没到那份上吧？你不答应我追你们吗？我今天就带你见见我父母，怎么了？走了，走了，走了。哎哎，你你看，我今天一天，我这灰头土脸的，对吧？我得赶紧回回家发邮件。对我们公司邮件往来是需要时间规定的，就这么着啊！哎，我也上了。哎哎，是那是那。不错，你这豆角焖面啊，做的越来越地道了。赶紧开一店，一定生意兴隆。我哪有这精力啊？不缺你这口不就完了？哎，昨天我在楼下看见王子健来找你了。李成远，你什么时候也学会这一招了？跟韩文学的吧？
，我也得停车回家呀，正好看见了不行。你别跟我提他，烦着呢。<笑>有什么可烦的呀？要不说说我听听。他昨天忽然来找我，说要让我跟他回家见他父母，我给推了。但是以我对他的了解，他肯定还会再来找我的。怎么办呢？是见还是不见？见吧，我觉得太草率；不见，又怕伤他的心。其实，我觉得他还挺好的，是吧？挺好的，是挺好的。你觉得好，你就去见见吧。什么叫我觉得好呀？你不也说挺好的吗？哎，你你你这么想想啊，他对你，啊，有你能挑出什么毛病来吗？挺细致、体贴，你想不到的事情他都能想到，主要还是脾气好。行，那你终于是赶上一合适的了。那平安夜的时候不是你跟我说的吗？说遇到合适的就抓紧，要不然过了这个村就没这个店了。我跟你说的话多了，你怎么就单记住这一句啊？什么意思呀？没什么意思，就是，就是祝你成功呗。真是，你说我青春年少的时候，该被男朋友呵护没被呵护，结了婚之后三天一小吵，五天一大闹，现在跟你离了，倒能心平气和在这吃饭聊天了，这都叫过的是什么日子呀？想想我自己，我都觉得我太失败了。我告诉你，这就是失败，李中原都赖你，就是都赖你，知道吗？你就诚心报复。我报复你什么？你说你报复我什么呀？你怀恨在心。我有什么可怀恨在心？你就是嫌我对你太苛刻，对不对？别别别别别，离了啊，离已经离了，咱就别再扯以前的事儿了。别跟你扯这些的，要不然答应你给你做这个考古题，我才不来呢。不是你这怎么说急就急？哎，对喽，人呢是要成长的啊！你看你这不就比以前强了吗？这么会功夫，火就下去了。下去个屁！这是公共场合，注意形象呢。黑你！还看上什么？我再给你买。凤哥，其实我也是为了我们电影着想。你说我打扮漂亮些，他就想多见我，见了我才能忽悠他投资，你说是不是？是是是，我知道，放心吧，我已经跟你的龙哥约好了。动作够快的呀！今晚见着龙哥，你可得好好表现表现啊！有。那我得好好打扮打扮。怎么说，我们也是上档次的。<笑>那是，那是。妈，有人。哟。嗯，呃，怎么您什么指示？过几天你知道是什么日子吗？那个、那个、那个，不是，呃，什么日子啊？不，你脑子一天都想什么呀？一点正事都不往脑子里进，是不是？不是，爸，您您不是您您您先别急，您先别急啊。那个什么日子您说，我这两天我真是实在太忙了，我这一下我也没想起来，我这。你说你啊，啊，你还说人盛男脾气不好，就你这样，人能脾气好吗？哎哎，那个，你你你别对儿子那么凶啊，老爷，你看看我们家老李这脾气。不是，呃，不是爸，我我这又怎么了？我，你们两个结婚纪念日，还用我帮你记着啊？你怎么跟人当老公的你？啊，您说了这事儿啊？那这事儿，这是我。我记着呀，我一直都没忘啊，不是，嗨，我以为您说的别的什么事儿呢？你说有什么事儿比这事儿更重要啊？那没有什么事儿比这事儿更重要了。嗯，那您说的对，您说的对。那你怎么打算的？怎么庆祝？汇报给我听。我我呀，其实，哎，我都安排的妥妥的了。啊，给盛楠礼物我也已经准备好了，我就是想到时候给他一个一个大大的惊喜。
。哎，您要是让我现在跟您汇报吧，这可能就缺少一份神秘感了。您说呢？礼物准备好了，在哪儿呢？我们怎么没看见啊？那礼物当然在我这儿啊！你们怎么看见？我们现在四个人就在你们家呢。你说都下班了，你们都去哪儿去了？这点下班为什么不回家？在外头窜什么窜？你们怎么老搞这种突袭呢？屁话，就是得搞突袭，不搞突袭怎么能克敌制胜？不搞突袭怎么知道你们背后搞不搞阳奉阴违？我今天命令你急行军，马上出现。哎呀，我说老李呀、啊，你怎么跟征援就没有好好说话的时候呢？就是啊，你老这样我可不答应啊。那是我女婿，老袁呐、啊，这个混小子从小就这么散漫惯了，你要不管他严一点，他能让盛南满意吗？你说这一天天的，真是。来英子，哎，你听见没有啊？啊，听着了。你有什么事儿你就直说呗，这半天了也没说什么。盛南，还是你跟我回去见我父母的事儿。呃，这个事情我真的是很认真的考虑了一下啊。我觉得吧，就咱俩目前的这个关系来说，现在见你父母太唐突了。盛楠，我跟你说，我追你不光是谈恋爱，我是想跟你结婚过一辈子的。谈恋爱是两个人的事儿，可结婚呢，就是两个家庭的事儿。所以呢，你回去跟我见我的父母，对他们有所了解。如果您对未来的公婆有什么不满意的话，我绝对在第一时间就帮你。把他们扼杀在摇篮里，为我们的幸福的婚姻的生活铺平道路。哎，说完了吗？说完了。喂，啊，哦，好，我这就回去。呃，家里有事儿，先回去。怎么怎么每次不看我来电礼物这么慌慌张张的？这什么事儿啊？喝咖啡。哎，不是，那我跟你说，我跟你说的事儿，你可得好好考虑一下，盛楠。刷爆了，芬呐，就你那么个刷法，什么卡刷不爆啊？你下回能注意点吗？是是是，下回我一定注意。那个，你打电话给银行提申一下额度呗。哎，我发现你这脸皮现在修炼的厚而无形啊！啊，姐夫，你别阴阳怪气的呀，我就这么一问，你不答应就不答应呗，也没勉强你。啊，你不答应，我就跟我妈说你俩离婚的事儿。不是你，你你什么事儿？你赶紧说，我这儿有急事儿。姐夫，那卡让我给刷爆了，你打电话给银行提申一下额度呗。哎，我发现你这脸皮现在修炼的厚而无形啊！你不答应就算了，也没勉强你。啊，你不答应，我就跟我妈说你俩离婚的事儿。哎，我告诉你，芬啊。这回你威胁不了我，那，你爸你妈现在就在你姐那儿，走走走，我跟你一块过去。哎，我这手机上存着我们俩发的所有的信息，让你爸好好看你怎么敲诈我的啊！姐夫，你别撕破脸啊！怎么着？我又没让你爸知道。哎哎，来，这边睡吧。行了，快点，就是快点，你们吃。行行啊，哎，搁这儿吧。蓝英啊。这些日子，你没听说什么情况吧？没有啊。哎，我是说，从他们俩上次检查完身体，盛楠还没有动静啊？没有。哎，你上次来不是说他们小两口挺努力要生孩子吗？还弄什么烛光晚餐？哎呀，是啊，怎么老怀不上啊？啊？哎，不会是他们有了没告诉咱们吧？不是你老急什么呀？急呀、啊！你说你这一急，盛楠就着急，他一着急，这不更怀不上了吗？你这
我还不是着急要孙子吗？吴道宁，有事难回来，别老提这事儿。咱们这次来，是为老袁的手术，这才是当前的大事儿。等他手术做完了，踏实了，其他的事儿再说。老李啊，你也别怪亲家母急，我们也着急呀、啊。可是你说他得耽误到什么时候才能让我们抱上孙子呀、啊？我们离孩子们远，这些孩子啊，没有家长的督促啊。他们才不会着急呢。要不这样吧，等我手术完了，他们什么时候怀上孩子，咱们什么时候再走。哎，就是，我看一下，两个孩子都没毛病，我还就不信怀不上了。老袁，我先保留意见啊。包包里我我我我看看你这包里有什么东西，干嘛呀？你这是姐夫？怎么了？你这一包东西都是刷我卡买的，我看看怎么了？不行啊！你还用这个呢？我买来送人的，人家知道吗？给人家一个惊喜吗？啊，那你别送了，这是归我吧？哎，姐夫，你打劫啊你！不是你把我卡都刷爆了，我要你个东西怎么了？那这事儿比你重要，你姐夫。你给我，你给我，姐夫，咋不了？哎，给我，你这你太小气了！给我，你干嘛呢？姐，我姐夫抢我香水儿，你还用香水呢？我买来送人的，还没送出去呢，就让他给抢了。这香水是你刷你姐夫卡买的吧？我忘了刷谁的卡，那只要是我买的，那是不是我的吧？你给我闭嘴吧你！圣诞，你记住啊，这是我送你的礼物啊，你别打乱我计划，我告诉你。什么计划？不是你知道他们几位为什么突然杀到吗？因为我们的结婚纪念日啊。我爸电话里跟我说，说我没记着这日子。我说我记着了。他说礼物买了吗？我说买了呀。我后来一想，我还真没给你买什么礼物。这这不是我，我一会儿上楼我就把这个拿出来，你就做一个惊喜的样子，这是个机会。你说为了这么一个结婚纪念日，他们至于这么兴师动众的跑过来吗？哎呦，我怎么知道啊？你你就记住，千万别穿帮就行了。哎呀，你俩累不累呀、啊？这出戏啊，我倒是觉得姐夫你能装挺像，关键是姐，姐你能装出惊喜状吗？嗯。盛楠，呃，虽然这么多年我没给过你任何惊喜吧，但是我希望你看在老人的份上，你你怎么着你？我能。多大点事儿啊！我就是导演，我给你们导演一遍。你是大漏货的我爸呢？我爸，哎，在里边呢。爸，都回来了。都回来都回来。你上那书房呢，赶紧去吧。哎哎哎，爸爸，我顺便找您呢。爸，你瘦了。哎呀，钟云啊，哎，你不是给盛楠准备好礼物了吗？现在当着大伙的面，把礼物给他吧。哎。这这个礼物还是等到结婚纪念日当天给吧。我想看看，我就知道你臭小子满嘴跑火车呢。我哪敢呀？我还敢忽悠您？这不在这儿吗？得，那也拿出来了。你，老婆，结婚纪念日快乐！哇，老公。谢谢啊！你怎么知道我想要这个？哎，我就想做你肚子里一辈子蛔虫啊！哎，嗯，还没好好包装呢，希望你不会生气。我当然不会生气了，你都给我买礼物了，谢谢啊！那就好。哎，你们有发现圣男变样了？那当然了，当然变样了，原来又有女人味儿了。这样好，以前像个假小子，女孩子就得有女孩子的样子嘛。谁说的？盛楠以前装扮的也不赖呀，啊，他穿什么衣服都好看。谢谢爸爸，那个我我打算以后走温柔路线了。这样好，女人呢、啊，就得当贤妻良母门关上。爸，你
您想说啥？干嘛非得在这儿说呀？我没有当人面说呀，我是想给你留点脸。您这样跟当人面说有什么区别？谁不知道你把我叫进来是准备训话呀？你坐下，我还是站着吧。算你还有自知之明，知道自己现在还不算是一盘正经菜。哎呦，爸，老生常谈的词儿您就别说了，行不行？您换点新鲜的。那我问你，你现在干什么工作呀？单位给你开多少工资？五险一金都给你上了没有？爸，这不还是老话题吗？我过年回家的时候不是跟您说了吗？我今年准备拉投资，拍电影儿。那你这算不算老话题呀、啊？你说了几年了？你到现在，你你拍的东西呢？你那个影呢？爸，您不懂。现在不是懂不懂的问题。我跟你说过没有？说过没有？我给你最后半年的时间，行就行，不行咱踏踏实实的找份工作。现在都大半年了，你现在怎么着啊？爸，说您不懂，您还不乐意了。这一个电影哪有半年就鼓捣成的呀？那你还想浪费多少时间啊？爸，好了好了，您别生气，您消消气儿啊。等回头啊，我找俩圈里的朋友跟您交流交流，您就知道您儿子拍一个电影有多不容易了。你别老嬉皮笑脸的，你站好了。现在我知道，干件事情不容易。可是咱们没有那个金刚钻，咱就别揽这个瓷器活。那演员干不了，你干嘛非得要干呢？我跟你说过多少次了，我跟你妈妈对你没有高的要求，也不指望你成什么大器，就希望你啊踏踏实实的，好好的工作，好好的过日子。你这年龄的也不小了，你就这么吊儿郎当的，你，你混到什么时候啊？啊，孩子。好了好了，爸，我知道了。您再给我点时间，我这就快有谱了。我，你这话，你你说你说，你跟我说了多少遍了？这回绝对是真的，爸。我那个电影啊，编剧正在写本子呢，投资也基本有着落了。等编剧的本子出来，我立马就开拍。我不能在这个时候前功尽弃撂挑子呀，你说是吧？等那个电影拍了。我一定让你们每一个人大吃一惊！哎呀，这房间啊，里里外外都打扫干净了啊，床单被罩都是换的新的。白天你们没事可以上六号楼跟老两口聊聊天什么的，挺好。那辛苦你了，儿子。哎，哎，你爸去做点水啊，我拾掇拾掇行李。好好好，您别累着了啊。哎，爸爸，您您沙发正，您坐会儿，我给您倒杯水吧。嗯嗯。中原呐，哎哎哎，你和盛大爷有动静了吗？没动静啊，不是一直好着呢，有什么动静啊？你又装什么糊涂？我问什么你不知道啊？哦，呃，那那方面我们一直在努力呢。上次我问你的时候，你就一直说在努力，都努力两三个月了吧？是，哎呀。这个孩子这个事儿，他也不是着急就能着急得出来的，是不是？他他主要还得看缘分。爸，晚上九点后千万不要乱吃甜食哦，小心反胃。对，还得看缘分。听完了。啊。谁呀、啊？没谁。是盛楠。听也不是他的声音，谁呀、啊？一个保健医生。保健医生。九点钟以后什么意思？九点以后不是，他是说九点以后就，嗯，我就不要吃甜食了，因为为了孩子嘛，所以请个保健医生在调理身体。不信，您不信的话，那那你要不您您自己听听。哎
。哎呀妈，你看你快出来吧，你说我为了孩子请个保健医生，我爸就有意见了。你哎呀，这保健医生好啊，那保证孩子优生哎。你看你这个，你这个孩子糊涂。对呀，保健医生好，妈赞同。哎，我妈给你带了这个啊，补品，你和盛楠的，保证少儿。啊。你和盛楠的事要给我抓紧，我命令你。抓紧，啊，行，行，抓紧。妈，我我帮你，我帮你。这老家的祖传，我爸。吃苹果吗？给您削个苹果。好了好了，妈，您别唠叨了，真得走了。哎呀，你爸刚来，你怎么也跟他说会话呀？啊，我忙着呢，晚上约了朋友谈事儿。真是啊！别拦他，你把他拦下来，人在这儿，心不在这儿，有什么意思啊？让他走。嗯，爸。那我先走了啊，改天再来看你们。走了，姐啊！哎，你小心点儿，别闯祸了啊！放心吧啊！这臭小子，也不知道一天瞎忙什么。你说这么长时间没有见面了，他怎么就不想着陪爸爸妈妈在这坐一会儿啊，聊一聊啊？老袁，你也是，你见了爱军就训他。他能不怕你吗？能愿意留下来吗？爸，您要是想他，我给他打电话，让他明天过来陪您吃饭。你别打，他心不在这儿，太不懂事了。他根本就不知道当爸当妈的多惦记他，太难受了，我这心里。老袁，没事吧？啊，你先喝点水。这样，离婚的事，万万不能说。一会儿龙哥来了，你跟他适当的介绍一下现在剧本的进度，我也好跟他谈投资啊。啊，一会儿龙哥还来呀？喂，哎哎哎，龙哥，龙哥，龙哥，哎，龙哥，龙哥，龙哥，这这这这这这这这，哈哈哈哈龙哥来了，不是，坐坐坐。你们怎么都在这种地方谈剧本啊？啊，太太乱乎了吧？也不用聊太多，就是由我们的编剧跟你介绍一下现在剧本的进度。阿玲，跟龙哥介绍一下现在剧本进行到哪一步了？嗯。啊，快完成了。要是加快进度，我一宿就能写完。这不是得保证质量吗？所以收尾的地方我还得再斟酌一下。龙哥，你有什么不明白的就问啊。嗯，哎，我听编剧的意思是说，就是，嗯、呃，如果咱们明天要剧本，他明天也能给，但是前提是保证不了质量。呃，那我那我想问问你，保证质量的话，大概大概要多久？哎，啊。感这东西谁说的准呢？龙哥想什么时候要就什么时候要。龙哥是投资人，不听投资人的，听谁的呀？不行不行，缘分，我觉得还是得剧本好，你这样咱们才才能赚钱呀，对不对？所以得尊重编剧的创作，得尊重编剧的那个灵感。龙哥，哎，你们呢，在这儿接着继续聊，然后我还有点事儿，我撤了。啊，不不不不聊，不不不不，龙哥，我们俩也要走了，咱俩再约好不好啊？咱俩再约啊！走了，走了，走了。
来，我陪你喝一杯。领导，咱俩现在去哪儿？咱俩。咱俩不去哪儿啊？你回吧，我还有事儿呢。啊，你还有事儿啊？嗯、呃，哎，阿玲，这个电影啊，可就等着你的剧本出炉了啊！其他的事儿，我还得亲力亲为。嗯，那那好吧，那我先走了。走吧，走，不送了啊。龙哥，你今晚有空吗？嗯，我倒没什么事儿。太好了，我今天晚上也休息，那你陪我逛逛呗。呃，行，逛逛。龙哥，你怎么那么好呀？我真是越来越喜欢你了。龙哥，你说这大好的时光，咱俩干点什么好呢？都行，嗯，听你的。哎，那边有个电影院。要不咱们去看电影吧？你投资电影的，肯定很喜欢看电影吧？哦，行。龙哥，你看了阿莲写的剧本吗？嗯，没呢。他说结尾的部分还需要再斟酌一下。还要斟酌？我觉得已经挺好的了。是吗？你看过了？啊，他给我看的，他还让我帮他参考。你说我懂什么呀？不过我觉得这故事特别吸引人，我看到最后还哭了呢。是吗？这么感动人啊？嗯，其实我平时是不爱哭的。我记得我上次哭的时候，还是看《泰坦尼克号》。泰坦尼克号那,那真是挺感人的。对呀、啊，他这个剧本和《泰坦尼克号》一样感人。哎，缘分。有没有跟你说过投一个微电影大概有多少钱？那倒没有，这事儿他哪会跟我说呀？不过为了龙哥，我可以去探探风，不能让他忽悠了我们龙哥。行，你要是有合适的机会的话。没有机会，为了龙哥我也要创造机会啊。龙哥，其实你不知道，我其实特别崇拜你们这些做电影、做文化的人。看什么电影啊？哎呀，龙哥，每次都听我的，这次听你的吧，你选。我还真不知道有什么电影可看的，咱们去那边电影院看看吧。都给换了新的，关键是你们那林黛玉的。明白，第一时间处理干净了。那你爸你妈说什么了没有啊？能不说什么吗？就是要孩子那点事儿呗。哎，你爸怎么了？我刚进门看他脸色不太好，你妈跟那儿一个劲儿劝呢，怎么了？还不是因为袁爱娟。你说我爸就是想跟爱娟聊聊天，看看他最近在干嘛。谁知道还找个借口又走了。你说这袁爱军为什么就这么不关心我爸的身体呢？你爸这个病啊，可得小心伺候着，身边离不了人。你弟那就是一颗定时炸弹。嗯，林黛玉真的够简单。你弟又刷了我两千多，额度还没刷完呢。我又给他提了一万。李中原，有点事儿千万别让你爸爸听见了。你疯了吧你！你现在赶紧给银行打电话，把那额度降下去，不然他没完没了的刷。非常时期破财免灾吧，我跟你说，等你爸这手术顺利做完，再收拾他不迟。对，非得好好收拾收拾他不可。回头让他给咱俩当牛做马。凭什么呀？那是我弟。我就洗洗涮涮吧。
没吃黄、啊。爸，哎，妈，你来了，哎。吃了吗？哎、呃，不不，我吃过了，盛楠给我做了。哎、啊，哦，呃，我是上班前过来看看你们，看看，哎，咱家里边缺点什么，我下班给你带回来。哎，不用，我和你爸又不七老八十，动不了了，<笑>不用你照顾。行行，就安心工作吧。哎、啊，好好，那我上班去了啊。哎，慢吃慢吃。主任啊，哎哎，你说，你岳父心脏手术的事儿，你不是托人了吗？都办妥了吧？哦，我正安排着呢。这话一听就不靠谱。什么叫正安排着？安排到什么程度了？手术时间，主刀大夫，啊？我我今天就去确认。我告诉你，这孩子一贯办事不牢靠。不，这事还用我提醒你啊？啊？现在医院的床位多紧张，是，专家大夫多难安排。没错啊，就你这样慢慢吞吞的。你岳父手术什么时候才能做上？我告诉你多少遍了，你岳父心脏的手术不能再拖了。我我知道，我知道。你知道知道什么？你知道？哎呀，行了，一大清早的，有什么事儿跟儿子商量嘛。高长，你别在电话里给我确认，你亲自到医院跑一趟，你不托朋友了吗？当你朋友的面，把一切都给我了解的清清楚楚。最好是今天，给我个准信儿。明白，明白，您放心。去吧，那行，你们吃，你们吃啊！我上班去了啊。哎，不管小心啊。好，好，好。这以后我教育孩子，你别擦嘴行不行啊？啊？赶紧喝粥啊！情况就是这么个情况，心脏手术没有简单的。我知道，我现在担心的就是这个。但是你也不用太担心，我呢已经跟胸外科主任打好招呼了，到时候呢他会召集咱们院几个权威，然后给老爷子做个会诊，确认一下手术方案。哎，主刀已经基本确定了，胸外科大拿，老周。哎呦。那如果老周主刀的话，我这心算能放下一半了。嗯，后天早上带老爷子来咱们院，重新拍个片子，再顺便做个全面检查。地方医院的检查结果，咱们医院不认。行，后天早上，你来了之后直接找我，我带你们去。行，就这个点了，走吧，给你吃顿工作餐吧。哎，别别别，该我请。要是你请的话，那不得吃顿大的？你都快成大款了，你给我算这个，这不还没呢吗？我换衣服去吧。妹妹啊，啊，那屋的衣柜里头怎么都是中原的衣服啊？是吗？啊、嗯，卫生间里头，牙缸、牙刷，还有剃须刀。对呀、啊，我也看见了。这小子又闹什么妖呢？会不会？和盛楠又闹分居呢，这是？嗯，不能吧？是不是上次两个人闹矛盾的时候，呃，搬过来的？哎呀，看来儿子在这没少住啊。不行，这小子回来我得好好问问他。问归问啊，你别又对儿子没好气。这两个人吵架本来就是一个巴掌拍不响的事儿，你别什么事儿都怪在他儿子头上。秋月梅同志，你也太护犊子了吧？行了，咱儿子都三十好几了，别老像训小孩子一样的训他。三十好几怎么了？他五十好几也是我儿子。怎么样了？和好了吗？哎，老夫老妻，吵吵架，冷战一下，那都很正常，没事。哎，中原，你说一个微电影大概要投多少钱啊？那我哪知道？咱们也得几十万吧。你不会真要给圆圆那小子投钱吧？我没有，我就是。就是随口一问，好奇。我跟你说，好奇可以啊，你可别瞎投钱，真的，那小子不靠谱。我知道。那拆迁款发下来了？没呢。到底什么时候发呀？有没有准信？谁知道呢？说是下个月发，但是到时候不发，你,你也没辙呀、啊。嗯。老天爷，快发吧！发完你俩就能复婚了
，我这心啊也不用跟着你们天天悬着，太累了。行吧，等拿到钱啊，你们就踏踏实实过你们小日子啊，有的没的都别再想了。嗯，赶紧吃饭吧。回来了，哎，哎，我妈呢？啊，我妈和生男他妈出去遛弯了。你吃饭了吗？哦，我吃了，吃了。嗯，那行，那我跟您汇报一下这个生男他爸这个手术联系的事儿啊。嗯嗯，哎，他爸的那个病情啊，我医院的同学他们早就知道，跟他们这个心外科的主任也都打好招呼了，人家主任挺上心，约了各科的专家啊，组成了一个会诊小组，啊，然后那个主刀医生也提前预定了。呃，就是他们这个心外科的周周教授，嗯，儿子，找个好医生很关键。对对对，这我知道。嗯，这样后天啊，我跟盛楠带他爸去做个全面检查，等这个检查结果啊出来以后，专家就开始会诊，然后就是确定手术的日子。嗯，后天。嗯，你和盛楠能抽出时间来？要不然这样，我和你妈。陪着他到医院去检查去。嗯，不用不用不用，嗯，我们肯定能抽出时间来。还有什么事比这事更重要，是吧？别耍嘴皮子，落实到行动上。嗯。哎呀，你看盛楠他爸呀，病得挺严重的。你盛楠呢是个姑娘家，他那个弟弟根本就指望不上。你这当姑爷的，要多承担一点。儿子。你要时刻记住，没有你岳父就没有你。你爸的病，是他给的，记住了。嗯，爸，记住了。那我去趟深南那边，他们还不知道我跟医院联系的情况呢。我知道，去，好嘞。哎，对呀、啊。嗯。你和深南闹别扭了？没闹别扭啊。没闹别扭。你从哪儿听说的呀？一直挺好的呀，没闹别扭。你的衣服，还有你洗漱的用品，怎么都在这儿呢？那不是你们来住了吗？方便我们两头跑吗？就就有时候晚了就跑到哪儿住哪儿啊。所以他那边也放着我的衣服、洗漱用品什么的，是吗？哎呀，那当然了，我我我还骗您这个干嘛呀？那不信您，你要不问问盛楠去？啊，不用问。我想你小子也没这胆儿。我告诉你啊，你们小两口吵架的事儿啊，这种分居的事儿不能再发生了。这小两口吵架呀，床头吵完，床尾和。你说哪有一吵架就分居的，就搬出去住？那哪像我的儿子？嗯，太明白。嗯，哎，好，你看我电视。嗯，哎。你说你一天天的不写剧本，你瞎郁闷啥呀？再沉稳的人也有着急的时候啊。我这个人吧，虽然性情比较高傲，以前呢也拒绝过那么多人，但是我也需要恋爱啊，我需要体会恋爱的感觉啊。你得理解我们吗？我理解，你不就是觉得缘分不向你表白吗？哎，他明明是喜欢我的。可是我不明白，他为什么就是不说呢？他不说你可以说呀，你得让他明白你的心思。那怎么能行呢？我是个矜持的人，这种事情一定得男人先开口的。男人不说，我怎么能先说呢？你不说，你可以暗示嘛。阿莲，你真觉得缘分喜欢你吗？这问题咱俩不是探讨过吗？你不是也觉得他喜欢我吗？不是，那天不是半夜吗？我是怕我脑子不太清醒。他为了我，脑袋都让人打破了。我认为这已经可以充分说明一切了。哎呀，文文，你赶紧帮我想个办法呀！我现在特别想打消他的顾虑，让他勇敢的向我表白。我这个人呢，虽然高冷，但是我愿意为他委屈一点。
也不在乎他有钱没钱，反正我又不是一个俗人。哎，你怎么了？没事，我在帮你想办法呢。那你快点帮我想啊！快点，快点，快点，快点，快点！哎，要不你让缘分给你买个东西，价格稍微贵一点。男人如果愿意为女人买东西呢，就说明他心里有你；要是他犹豫不决，不愿意给你买，那就是心里没你。你也不用跟着惦记了，赶紧打消这个念头吧。阿林，啊，你着急忙慌把我叫出来，不会就是陪你出来瞎逛吧？哎呀，你先别急嘛。哎，好漂亮的包啊！这美女，你眼光可真好。这包啊，前两天都断货了，今天这刚上的货，真的？当然了，你要是看好了，就赶紧买。对面饭馆的好几个服务员都看上了。老板，我上次来的时候跟您问过价，您看能不能再给我便宜一点？我怪不得看你眼熟呢，便宜，我一定给你便宜。嗯，我就给你算三百吧。三百？嗯，三百。是哪位先生结账？你等会儿，严导，嗯，我吧，最近创作思路有一点枯竭。是这样啊，呃，那要是物质刺激下，能有思路吗？嗯，我吧，我就是特别喜欢这个包。看一下，就这个材质，这个样式，挺不错的。我不看，我不懂审美。那个老板，能打个折吗？这都已经不贵了，就三百块钱，很便宜的。行吧，三百就三百，三百一二三，三百不用找了。正好。那个给我包起来。好的。盛楠，盛楠，你怎么送你的花了？我想你啊，快拿着花。哎呀，我不都已经跟你说了吗？我爸我妈最近来了，你咱俩我最近挺忙的，咱俩就先别见了。盛楠，你知道吗？我这一天不见你，我心都慌。上车说。盛楠，就算你的父母来了，也不至于见不上面嘛。偶尔的吃一次饭，也耽误不了你多长时间的。不是，子健。哎，盛楠，你知道吗？我把咱俩的事情跟我父母说了一下，你猜怎么着？他们特别想见你。你看，你要不要找个时间？我们不行不行，真的不行。你说，我爸我妈这次来，他们不是来玩的，他们是来给我爸看病的。我爸还得做手术。我说实话，我现在没有心思去考虑别的。再说了，我还没答应做你女朋友呢，对吧？不是盛楠。行了，到此为止啊！你要再继续往下说的话，我就跟你翻脸了。嗨，阿莲，咋了？文文，你快看看，他给我买东西了。哎呦，你这么着急把我叫出来，就为说这个？你不是说他要是给我花钱的话，就说明他喜欢我吗？他给我买了呀，证明他喜欢我呀。哦，我恋爱了，文文，我太激动了。哎哎哎哎哎！我我我这好多同事呢，让人看见了多不好啊！啊，好，哎，你快看看，这个包我已经开了好久了，我一直都没舍得买。今天缘分，二话没说，直接给我付了钱，下来啊！
过我怎么就觉得，今天缘分的举动充分证明了，他这辈子已经认定我了，是非我不娶的。喂，文文，我爸，你结束工作了吗？中午我们一起吃饭呗。哎呦，我，哎，我忘了告诉你了，我我我今天出差来来来学习了，我现在人在上海。你出差了？你什么时候走的？今儿一大早呀，哎呀，你看我这忙来忙去的，忘了告诉你了。你讨厌，你出差这么事儿都忘了告诉我。对不起，对不起，实在对不起，我真是给忙忘了。那你什么时候回来啊？这个怎么也得一个多礼拜吧，现在还说不好。那么久，你这出的什么差呀？哎，来了！你看，你看，叫我过去忙了。我先工作啊，然后我一会儿再给你通电话，行不行？啊，先这样，哎。哎，小姐，你你跟妙妙进来一下，来、哎。医生，哎，招呼什么事儿？啊，是这样，呃，最近家里呢有点事儿，我要请几天假。凡是挂我这个号的病人，你们先转到胡医生、张医生那边去啊。哦、oh, ，好的。啊，呃，还有一个最重要的是那个韩文文。哦、oh.。啊，他如果来找我啊。千万不能说我是请假的，就说我去上海学习了。哦，知道了。身不由己。